கடல் மட்டத்திலிருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த செஞ்சி செஞ்சி அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகத்துக்கு வருது இங்கே இருக்கக்கூடிய செஞ்சி கோட்டை தான் சத்ரபதி சிவாஜியாக இருக்கட்டும் தேசிங் ராஜாவாக இருக்கட்டும் நவாப்புகளாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே ஆண்ட இந்த பகுதி வரலாற்றில் ரொம்ப முக்கியமாக நடத்த பிடிச்சிருக்கு இப்படிப்பட்ட இந்த செஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் பிற பகுதிகளால் சிறப்புகள் என்ன அன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா செஞ்சியினுடைய பெருமையே இந்த செஞ்சி கோட்டை தான் இந்த செஞ்சி மெயின் ரோடில் நம்ம வந்துட்டு அப்படின்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா ராஜா கோட்டை இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ராணி கோட்டை இருக்குது இந்த கோட்டையினுடைய பெருமையான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்ரபதி சிவாஜி அதுக்கப்புறம் தேசிங் ராஜா அந்த மாதிரி நிறைய மன்னர்கள் இந்த கோட்டையை ஆண்டிருக்காங்க அதுலேயும் இந்த சத்ரபதி சிவாஜி என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா எதிரிகளால் எளிதில் வீழ்த்த முடியாத மிகப்பெரிய அரண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் எதிரி படைகள்லாம் வந்தால் கூட எளிமையாக வந்து வீழ்த்திட முடியாது ஏன்னா சுற்றி வந்து மலைகள் ஒரு பெரிய அரணாவே பாதுகாப்பு கவசமா இருக்கு ஒரு வலிமையான ஒரு அரணா இருக்கு என்ன ரகசியம் என்ன பல விஷயங்களை வந்து அங்கே பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறேன் வாங்க தன்னுடைய பதினோரு வயசுலேயே ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றவர் தான் அனந்த கோனார் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்த கோட்டையை கட்டுறாங்க அதனாலேயே இதுக்கு வந்து அனந்தகிரி கோட்டை அப்படின்ற இன்னொரு பேர் இருக்குது அவருடைய மகன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணன் கோனார் சொல்லிவிட்டு ஸோ அவர் வந்து ஒரு கோட்டையை கட்டுறாரு அதனால் வந்து அது கிருஷ்ணகிரி கோட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு வருடங்கள் இவங்க தான் இந்த கோட்டைகளை ஆண்டு வராங்க அதற்கு பிற வரக்கூடிய அரசர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கோட்டையினுடைய வலிமை அதாவது எந்த போர் நடந்தாலும் சரி இந்த கோட்டையை தாக்குறது அப்படிங்கிற ரொம்ப எளிமையான விஷயம் இல்லை ஸோ அதனால் இதனுடைய வலிமையை கருதி இந்த கோட்டை எப்படியாவது கைப்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆட்சிகள் நிறைய அரசர்கள் வராங்க ஸோ அந்த ஆட்சிகள் அந்த அரசுகள்லாம் போர் புரிஞ்சும் கூட அந்த கோட்டை இன்னைக்கும் ஒரு கம்பீரமாக நிற்கிது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதற்கு பிறகு இந்த கோட்டையில் என்ன நடந்தது இந்த கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதா நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம்
Archie kalau mana dengan itu, liat so anda samai itu lembut arka dan awap dari rendah French car yang anda Archie kai petirang. So kereta itu air itu yang itu yang bad lembut air itu yang itu tuh itu yang bad beri kumang orang dia Archie yang itu mungkin niin dan ada kedai. So anda kalau kereta itu lepas tu, mana anggeler itu lembut, semua ni lepas perpu kali ini lembut orang kai petirang. Apa dia yang itu minggir ke kudi itu kote malah orang korang kena beri itu na kandi pun itu kote yang dalam vali mian orang kote yang itu kau pahang. So adalah orang yang mana suli kanga abdi na itu lembut orang kereta kin try abdi suli orang. So anda lalu ke itu kote ini vali mian yang itu kerja abdi kau udara mata orang pahang. So ini kotak apa dia bandu cie abdi nama patu na, anda kala kat datar bandu ini bandu ur singa buri abdi soli ini ur peru cendera gerang, adukapun ini singa wara kotak abdi gula soli gerang, ini kikuda adik kat tacha patu na, ingat singa wara abdi soli tu ur ur gerik, so ini kum ini datar la vlog peri ur parap kondo ur area wara diran gerik, yang patu na kotak ini nama pakar na kita teru panand kilometer gerik, anu di majlis suwer gerik mati me amat cergerang, rende muntr malai kel gerik, rende kundr kel gerik, apunya patu ini ingat vlog peri ur nila parapad diran gerik om abdi soli te. Adalah nada inda kote melaya atasnya arah sri gulu kumur kandir.
இந்த கோட்டையை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக ரொம்ப தூரம் நான் ட்ராவல் பண்ணி வந்தேன் ஸோ இந்த கோட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய திங்கிங் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஹால் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் ஏதாவது கட்டிடங்கள் இருக்கும் அங்கங்கே இருக்கும் அப்படி தான் நினச்சி வந்தேன் பட் ஆனால் உள்ளே போகும்போது தான் தெரிஞ்சுது நான் நினச்சதை விட பன்மடங்கு அதனுடைய எண்ணமே வந்து வேறுபட்டு இருந்தது உள்ளே போகும்போதே வந்து எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஒரு பெரிய ஹால் வச்சுருந்தாங்க அது என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்யாண மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே இருந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணோன்னா எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருந்ததுன்னா உடற்பயிற்சி கூடம் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த போர் வீரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பயிற்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமா இருந்தது அப்புறம் ஆயுத கிடங்குகள் தானிய கலஞ்சம்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருந்தது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர் அந்த இடத்துல தங்கியே இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு மலை மேலே தங்கி இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து கீழே இருந்து தானியங்கள்லாம் கொண்டு போகணும் ஸோ அந்த பற்றாக்குறை வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே அவ்வளோ பெரிய தானிய களஞ்சியம் வச்சுருந்துருக்குறாங்க ஸோ அதற்கு பிறகு நம்ம பார்த்தோம்னா கோவில்கள் இருக்கு அந்த கோவில்களை தாண்டி நம்ம அப்படியே படிக்கட்டுகளில் நம்ம மேலே ஏறி போக போக ஒவ்வொரு இடங்கள்லையுமே வந்து ஒவ்வொரு மண்டபங்களை வச்சுருக்காங்க அதாவது படை வீரர்கள் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே கோவில்கள் இருக்கு இன்னைக்கு கூட அந்த பத்து நாள் சித்திரை திருவிழா நடக்குது அந்த பத்து நாள் சித்திரை திருவிழாவில் இங்கே வந்து பொங்கல் வச்சுட்டு அப்புறம் கீழே சாமியை கொண்டு போகிறாங்களாம் ஸோ இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் வந்து இன்றைக்கும் வந்து பாரம்பரியமாக அதை தொடர்ந்து அவங்க பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல நம்ம போறோம் அப்படின்னா மேல வந்து கோட்டைகள் இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கோவில் பாத்திரம் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா களபலி கொடுப்பாங்களா இப்ப பாகுபலியில அந்த பெரிய மாடை வெட்டுவாங்களா சோ அந்த மாதிரியான களபலிலாம் அப்ப கொடுத்துருந்தாங்களா சோ இப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து ஒரு சில பலிகள் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது தெரியல சோ அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு வந்து திங்கிங் போயிருக்கும் இல்லையா ஒரு பெரிய மூன்று சுனைகள் இருக்கு ராஜகிரி சந்திரகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குன்றுகள் இருக்கு இதை தாண்டி மேலே உச்சியில் போகும்போது சுற்றி அகழிகள் இருக்கு எதிரிகள் ஈஸியாக வந்து தாக்கிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதில் வந்து இழுவை பாலம்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதை கடந்து தான் நம்ம உச்சியை அடையவே முடியும் மேலே போனதுக்கப்புறம் இந்த விழுப்புரம் முழுக்க நம்மளால் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது அவ்வளோ வியூ பார்க்கும்போதே ரொம்ப வானத்தில் பறக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தாங்க சொல்லணும் அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்தது அந்த ஃபீலிங்கு ஸோ இவ்வளவு பெரிய ராஜாங்கத்தை ஒரு மலையில் வச்சுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ஏதோ கற்குவியல்கள் மாதிரி இருக்குது ஸோ தானிய களஞ்சியம் சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னோம் இல்லையா இது எல்லாமே எப்படி இருக்குது தனிப்பட்ட முறையில் அதனுடைய விவரங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடைசியாக இந்த கோட்டையை பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தொல்லியல் துறை வந்து இதை ஒரு தேசிய நினைவு சின்னமாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நான் நிறைய முறை வந்து வலிமை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்திருப்பேன் ஏன்டா இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களால் எளிமையாக புரிஞ்சிக்க முடியும் நான் ஏன் இந்த கோட்டை ஒரு வலிமையான கோட்டை அப்படின்னு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து வரலாற்றில் ரொம்ப முக்கியமான இடங்கள் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் தேடி பயணிக்கும் போதும் நம்முடைய வருங்காலத்துக்கு நம்மளுடைய சந்ததிகளுக்கு இந்த மாதிரி முன்னோர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு தடயங்களாக சுவடுகளாக இதில் எல்லாமே தான் இருக்குது ஸோ அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாகவும் இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் செஞ்சி கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் தருத்து அதனுடைய வரலாறு என்னன்றது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காரு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் அதை பார்த்து நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்கு நம்ம விழுப்புரத்தை தேடி பயணிக்க தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் வாங்க
கஞ்சிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே அப்பம்பட்டு அப்படின்ற ஒரு கிராமம் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கடையில் மட்டும் நிறைய கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏன் இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் முட்டை மிட்டாய் கடை அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன இது முட்டை மிட்டாய் கடை அப்படின்னா ஒரு வேலை முட்டை மாதிரி இருக்குமா இல்லை முட்டையில் எதுவும் மிட்டாய் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் இருந்தது பட் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எனக்குள்ளேயும் இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கும் அந்த கேள்வி இருக்கும் பட் அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் நம்ம அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரிஞ்சிக்க முடியும் வாங்க போகலாம் செஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வர்றது செஞ்சி கோட்டை தான் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இனிப்புகள் ஏதாவது வாங்கிட்டு போவோம் அது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்காக ஸோ இந்த செஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த முட்டை மிட்டாய் தான் இது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அதாவது முட்டை மிட்டாய் அது உருவான இடமே இந்த இடம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தெட்டு வருடங்கள் பழமையான இந்த கடை இது எப்படி இதை உருவாச்சு இதனுடைய வரலாறு வரலாறுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இது இந்த ஊருடைய இன்னோவேஷன் எங்கள் இந்த ஊரோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியான ஒரு ஸ்வீட்டு இது வந்து எங்கள் அப்பா காலத்தில் இருந்து சையத் அப்துல் கஃபார் எங்கள் அப்பா பேர் அவர் காலத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு வருஷமாக அவங்க தான் முத முதல்ல இது ஆமாங்க ஒரு இன்னோவேஷன் மாதிரி இப்போ இந்த ஸ்வீட் நாற்பத்தெட்டு வருஷமாக வணிக ரீதியில் கொண்டு வந்தது எங்கள் அப்பா அப்போ அவருக்கப்புறம் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் அவங்களுக்கு எப்படி இந்த விஷயம் தெரிய வந்தது அதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்வீட்டை வந்து பண்ணணும் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தில் செஞ்சது அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி அவர் பியாரேஜான்னு சொல்லி அவர் பேர் அவர் உருவாக்கினது தான் இந்த ஸ்வீட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லா முஸ்லீம்ஸ் வீட்லேயும் இது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஸ்வீட்டாக வந்து எல்லா சுபகாரங்களையும் இடம்பெறும் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த வணிகரில் குதனை கொண்டு வந்து நாற்பத்தெட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு சையத் ஸ்வீட்ஸ் செஞ்சின்னாலே முட்டை மிட்டாய் அதில் சையத் ஸ்வீட்ஸ்ன்றது ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிரியமான ஒரு ஸ்வீட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது எந்த விதமான மாவு பொருளும் இல்லாத ஒரு ஸ்வீட் ஓகே இதில் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்க்கும்போது பால் முட்டை சர்க்கரை நெய் இவ்வளோதான் இதில் எல்லா ஸ்வீட்லேயும் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலையில் வந்து மாவு சேரும் ஆனால் இந்த ஸ்வீட்டில் வந்து எந்த விதமான மாவும் வந்து சேராது சா சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப பிரியமாக சாப்பிடுவாங்க எங்களுக்கு அதி அதிகமான வாடிக்கையாளர்கள் அப்படிங்க பார்த்துருந்தாங்க குழந்தைகள் தான் குழந்தைகள் வந்து இது பிரியமாக சாப்பிடும் அந்த வகையில் வந்து இங்கேருந்து செஞ்சிக்கு வரவங்க அங்கேருந்தே அவங்க சொந்தக்காரன் சொல்லி அனுப்புவாங்க செஞ்சிக்கு போனீங்கன்னா மொட்டை மொட்டை வாங்கினுவாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த மாதிரி இப்போ செஞ்சிக்கு வருவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த செஞ்சிக்கு வரவங்க யாராவது ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் இந்த ஊருக்கு வந்தவங்க எங்கே நாங்கள் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வந்து வாங்குகிறோம் இப்போ தான் எங்களுக்கு கிடச்சி அது மாதிரி ஏதாவது பேசியிருக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு தடவை வந்து டேஸ்ட்டு பண்ணிட்டோம் சொன்னாக்கா அவங்க வாழ்நாளில் கண்டிப்பாக மறக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு வந்து பிடிக்கும் நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதையும் பாருங்கள் இது சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து நீங்களே ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டாக சொல்லுங்கள் ஓகே இது எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த செஞ்சியினுடைய ஒன் ஆஃப் த சிக்னேச்சராகவே இந்த முட்டை மிட்டை வந்து மாறி இருக்குது அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தோம்னா இதனுடைய ருசி தான் பொதுவாக ஒரு உணவினுடைய ருசி அப்படிங்கிறது அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த செய்முறையில் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே இதை எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க இதனுடைய ப்ராசஸ்லாம் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் ஸோ நம்ம போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் ஆக்சுவலி இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இதில் வந்து செஞ்சி கோட்டைனாலே ஸ்பெஷலான ஸ்வீட்டு அப்பம்பட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷமாக வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷலாக ஒரு ஸ்வீட்டு செஞ்சுட்டு வரோம் அதுக்கு பேர் வந்து முட்டை மிட்டாய் முட்டை மிட்டாயின்றது வந்து உருதுவில் அண்டேக்கி மிட்டாயின்னு சொல்லுவாங்க அண்டேக்கி மிட்டாய் அண்டேக்கி மிட்டாய் கரெக்ட் ஓகே அண்டேக்கி மிட்டாயின்னும் போது அது அப்படி நேர் நேரான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தான் முட்டை மிட்டாய் அது ஜ மத் மக்கள் மனதில் வந்து பதிஞ்சு போச்சு அந்த முட்டை மிட்டாயின்றது அதனால் அது பேரை நாங்கள் மாற்றலை மாற்ற விரும்பலை இப்போது அந்த என்ன இப்போ முட்டை வந்து ஒரு பிரதானமான ஒரு விஷயமா இதில் வந்து சேருதுன்றதுனால அண்டைக்கு மிட்டாயின்றது அதோட பேர் இப்போ இதில் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தோம்னா மெயினாக வந்து பால் 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 ஓகே பால் முட்டை சர்க்கரை நெய் இவ்வளோதான் எந்த ஒரு எந்த ஸ்வீட்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் எந் எப்படியாவது ஒரு வகையில் மாவு சேரும் மைதா மாவு கோதும் மாவு இல்லை கடலை மாவு இந்த
உங்களுக்கும் <laughs> அதாவது மற்ற இடங்களில் நம்ம கேக் சாப்பிட்ருப்போம் அதெல்லாம் வந்து வேறு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல கூட இது ஒரு கேக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து அந்த முட்டையோட ஸ்மெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம ப்ராசஸில் பார்த்தோம் இல்லையா நிறைய முட்டை ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பால்கோவா இருந்தது ஸோ அது ரெண்டுமே மிங்கில் ஆகும்போது வந்து அது ஒரு வேறு விதமான ஒரு டேஸ்ட்டை நமக்கு கொடுக்குது இந்த இடத்துல மக்கள் இவ்வளோ பேர் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் பண்ணி ருசிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல ஏன் இவ்வளோ க்ரௌடு வருது அப்படின்றது இது வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ இந்த அப்பம்பட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த முட்டை மிட்டாய் அப்படிங்கிறது செஞ்சியினுடைய ஒன் ஆஃப் த டிஷ்ஷாக மாறி இருக்கிறதுக்கு ரீசன் இதனுடைய ருசி தான்
கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலான விஷயங்களில் இந்த கல்முரமும் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த கல்மரங்கள் அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த இடத்துல அதுக்காக ஒரு பூங்காவே வச்சுருக்காங்க கல்மரம்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு வேலை ஃபுல்லாக கல்லாக இருக்குமா இல்லை அதில் வந்து செடிகள்லாம் வளர்ந்துருக்குமா அந்த மாதிரி எனக்கு கேள்வி எனக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த பூங்காவில் தான் அவனை போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் வாங்க இப்போ திருவக்கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்மர பூங்காவுக்குள்ளே நான் வந்துட்டேன் பார்க்கும்போது வந்து இந்த மரங்கள் எல்லாமே வந்து நான் மாறும் மரம் மாதிரி தான் இருக்குது அதாவது ரொம்ப பழமையான அந்த மரம் மாதிரி பட் நல்லா நம்ம உத்து கவனிச்சோம்னா அது தெரியுது அது வந்து பாறையாக மாறி இருக்குது இது எப்படி உருவாயிருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு ரெண்டு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடம்லாம் ஒரு நீர்நிலையாக இருந்திருக்கான் ஸோ அப்போ வந்து இயற்கை சீட்டெல்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த மரங்கள்லாம் வந்து அந்த நீர்நிலையில் அடிச்சுட்டு அப்படியே வரும்பொழுது ஸோ காலப்போக்கில் அந்த நீர்நிலைகள் வத்தும் அதுக்கப்புறமா இந்த பூமியோட தட்பவெப்ப நிலை மாறுதல் அப்புறம் அழுத்தம் இந்த மாதிரிலாம் மாறி மாறி அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா அந்த செல்சுவர்கள் வந்து அப்படியே வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த சமயத்தில் அதில் சிலிக்கா அப்படின்ற பொருள் அதோடு சேரும் பொழுது இந்த பாறைகள் உருவாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு கோடி வருஷம் இந்த உருவாகிறதுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி நிறைய மரங்கள் இருக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு முந்நூறு வருடங்கள் பழமையான மரம் அப்படிதான் சொல்றாங்க இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கு சோ இதை ஒரு பூங்காவா உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தி அங்கங்க வச்சிருக்கிறாங்க சோ இது பின்னாடி வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த மரத்தினுடைய வகை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெசம்பிரியோ செய்லான்னு போட்டிருக்காங்க சாரிங்க நான் ஐபிஸ்கஸ் ரோசா சயின்ஸ் அஞ்சு நாள் ஆச்சு படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயாலஜியில் வீக்கு தான் ஸோ அது வந்து திறந்த திறந்த விதை தாவரம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு எங்க இதை வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த அந்த கல்மரங்கள் எல்லாமே வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தாங்க பட் இது வந்து அந்த கல்மரம் எப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த பூமியில் புதஞ்சி இருக்கும்போது எப்படி இருக்குன்றது தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸோ பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாறைகள் வந்து இந்த பாறைகளுக்கு மேலே அதாவது இடுக்கில் மாட்டி ஸோ அப்படியே அது புதஞ்சி அதுக்கு மேலே தான் வந்து இந்த கல்மரம் அந்த ஃபாசிலானது உருவாயிருக்கு ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பார்க்குறதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த மரம் மாதிரியான ஒரு தோற்றம் தான் நமக்கு தெரியுது பட் இருந்தாலும் அது பாறையாக மாறி இருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு கோடி வருஷம் இந்த பூமி கடியில் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இங்கே எனக்கு பின்னாடி தான் இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா பெரிய ஏரி இருந்திருக்கு ஸோ அந்த ஏரி வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா காலப்போக்கில் அந்த இயற்கை சீற்றத்தாலையும் ஸோ நிறைய மரங்கள் வந்து அடிச்சுட்டு வந்து ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் இந்த இடமே வந்து உருவாகியிருக்கு ஸோ எனக்கு முன்னாடியும் ஒரு ஏரி இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துலையும் வந்து உருவாகியிருக்கு அப்படின்றத என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இங்கே வந்து ப்ரைவேட் பகுதியிலேருந்து தான் வந்து இந்த இடத்துலாம் எடுத்து வந்து வச்சுருக்காங்களாம் இங்கே மட்டும் இல்லைங்க இந்த இடத்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய எந்த இடத்துல வந்து அவங்க தோன்றினாலும் இந்த கல் மரங்கள் நிறைய கிடைக்குதா ஸோ வந்து வரலாற்று அதாவது புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூட அதான் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இந்த கல் மரங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து இந்தனுடைய வயசு எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த பாறையினுடைய வயசை வச்சு தான் இது வந்து ரெண்டு கோடி வருஷத்துக்கு முந்தைய கல் மரம் அப்படின்றத அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது உண்மையாவே வந்து நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் எங்கே இருக்கு அப்படின்றது கூட தெரியாது இந்த பகுதி மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வெளியிலிருந்து பார்க்குறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய அதிசயமா இருக்கும் பட் இந்த பழமையை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியவங்களுக்குலாம் இது ஒரு பெரிய சொர்க்கமாக தான் தெரியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கல் மரத்தை தொட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி வருஷங்கள் பழமையானதை அப்படி தொட்டு அனுபவிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு பாருங்க வேற லெவலில் தாங்க இருக்கு சரி மரம் மாதிரி தானே இருக்குது தூக்கி பார்த்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் முடியலை 
பட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எப்பவுமே கல் மரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல கல் மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஆச்சரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை பற்றியான நிறைய கதைகளும் சொல்கிறாங்க ஒரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து திருமாலுடைய கோபத்துக்கு ஆளானனால ஸோ அவங்க வந்து அந்த அசுரன் அழிச்சு ஸோ அவருடைய எலும்பு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே பக்கத்துலேயே வந்து வக்கர கல்யாணம் கோவில் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து அசுரனை வதம் பண்ணனால இந்த இடத்துல வந்து இந்த எலும்பு துண்டுகள்லாம் செதறி போச்சான் ஸோ அந்த எலும்பு துண்டுகள் தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனாலே இது பேர் வந்து வக்கரக்கல் அப்படின்னு சொல்லி இவங்கெல்லாம் சொல்கிறது வந்து வழக்கமாக இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் சரி அதாவது ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் சயின்ஸ் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களாக அதாவது ரெண்டு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி இது அழுத்தப்பட்டு தட்பவெப்பநிலைகளில் மாறி இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஒரு இரும்பை எப்படி அடித்து அதை எக்காக மாற்றுறாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் வந்து பூமிக்கு அடியில் புரிஞ்சு காலங்கள் மாற மாற தட்பவெப்பநிலைகள் மாற மாற அந்த அழுத்தத்திற்கும் இறுக்கத்துக்கும் உட்பட்டு அந்த கூழாங்கல் மண் இது எல்லாமே சேர்ந்து இந்த சிலிக்கா ஜாயின் பண்ணி ஸோ அப்படி தான் இந்த கல்மரமானது உருவாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புவியில் ஆராய்ச்சியாளர்களாக இருக்கட்டும் ஸோ இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து மக்களுடைய பார்வைக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதும் காக்க வேண்டியதும் நம்முடைய கடமை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த விழுப்புரத்தில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது தொடர்ந்து பயணிக்கிறேன் வாங்க போகலாம் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருடைய கண்ணோட்டமும் அது ஒரு ட்ரையான பிளேஸ் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும் பட் அந்த எண்ணம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இப்போ அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் இப்போ கல்வராயன் மலை ஒரு பசுமையினுடைய எழில் கொஞ்சம் ஒரு இடமா இந்த கல்வராயன் மலை இருக்குது இதுக்கு நம்ம என்ட்ரன்ஸில் வரும்போதே பார்த்தோம் இந்த பெரியார் நீர்வீழ்ச்சி இருக்கும் ஸோ அதை தாண்டினா இந்த கல்வராயன் மலைக்கு நம்மளால் வர முடியும் ஒரு சுற்றுலா தலமாக அந்த நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த செப்டம்பர் டு டிசம்பர் அந்த காலகட்டம்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வருவாங்க அந்த நீர்வீழ்ச்சியில் வந்து குளிச்சுட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இந்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கொஞ்சம் வறட்சியான காலம் அப்படிங்கிறதுனால அதிகமான நீர் வரத்தோ ஒரு பசுமையோ அதிகமாக நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஆனால் இருந்து பசுமை இருந்துட்டு தான் இருக்கு பட் அந்த சீசன் டைமில் நம்ம இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேரளா மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும் ஏன்னா சுற்றி மலைகள் இருக்கு நடுவில் நடுவில் சின்ன சின்ன கிராமங்கள் அமைஞ்சிருக்கு இந்த மலைவாழ் மக்களினுடைய பெரிய அதாவது அவங்களுடைய தொழில் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா குச்சிவள்ளி கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரவள்ளி கிழங்கு கேள்வி விட்டுங்களா அதுதான் அது குச்சிவள்ளி கிழங்கு இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அதனுடைய அந்த விளைச்சல் தான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாசமாக நடந்துக்கிறாங்க ஒரு டீ கடைக்கு போய் பேசுகிறோம் அப்படின்னா கூட அவங்க வந்து அதுக்கு ஒரு மரியாதையே நம்மகிட்ட என்ன வேணுங்கன்னு என்ன சாப்பிட்றீங்க அந்த மாதிரி தான் அவங்க பேசுகிறாங்களே ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பாசமான ஒரு இடமாகவும் இது இருக்குது நான் வந்து இந்த விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு வாரமாக ரொம்ப ட்ரையாக அந்த வறட்சியான பிளேஸில் சுற்றி நம்ம ரொம்ப டயர்டாக இருந்திருப்போம் பட் இந்த இடத்துல வந்தது எனக்கு ரொம்ப கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான அந்த பசுமையை பார்த்தது ரொம்ப சூப்பர்பாக ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அழகான ஒரு அனுபவமாக எனக்கு இருக்குது ஊருக்கு வந்த உடனே நான் மக்கள்கிட்ட பேசும்போது அவங்க பேச்சு வழக்கில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விழுப்புரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க விழுப்புரம் அப்படிங்கிறது பேச்சு வழக்காக இருக்குது ஆனால் உச்சரித்தோம் அப்படின்னா விழுப்புரம் அப்படின்னு தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் இதனுடைய புகழை சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேர் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே இந்த காஞ்சி மடாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய ஜெயந்திரர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இது வந்து எப்பவுமே விழித்து கொண்டு இருக்கும் ஊர் அதாவது அறியாமல் இருந்து எல்லோரும் விழிச்சுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல் கிருபானந்த வாரியார் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு விழுமிய புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இதனுடைய பெருமைகளை சொன்னாலும் வரலாற்று ரீதியா நிறைய விஷயங்களை சொல்றாங்க எப்படி இந்த பேர் உருவாச்சு சொல்லி அதை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இன்றைக்கி நம்ம விழுப்புரம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதி முன்னொரு காலகட்டத்தில் அதாவது முதலாம் ராஜராஜனுடைய காலகட்டத்தில் இதை வந்து ஜனநாத சதுர்வேதி மங்களம் சொல்லி பெயரில் அழைச்சிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரிக்கேஜூ சாமாதரவன வேதங்கள் படிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப குறைவாக இருந்தது அப்போ அந்த அந்தனர்களுக்கு போதிக்கணும் அவங்க வ
அவங்களுடைய காலத்தில் இந்த வந்து விழுப்பரையர் புரம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க அதுதான் காலப்போக்கில் இன்னைக்கு நம்ம அழைக்கக்கூடிய இந்த விழுப்புரம் அப்படின்ற பெயர் உருவானதா எல்லாரும் சொல்றாங்க